Hi friends, we are going to the Fariha Mathematics channel, 9th standard max, exercise 6.1, 5th and 7th sum pack in this video. We have seen the previous sums, we have seen the introduction part, formula part, example parts, we have seen the fifth sum in this video. Now, we have seen the value of cos a is equal to, we have seen the value in terms of x. Then, we have seen the value of sin a and tan a in terms of x. So, we have seen the value of x in terms of x. sin a कुम tan a कुम आदेन नंद रहता find पड़नो so first कुर्तर का cos a अपना cos a के कुर्तर का value बने द इधर बंदे adjacent side के लिए रख दोने नमले का hypotenuse side इधर लेने नमले का तरंज रच्चे so balance नमले का opposite side तेरी नो so आज तरंज आदेन नमले का sin कुम opposite side तेरे बढ़ो tan कुम नमले का opposite side तेरे बढ़ो so ये ना sin a वाले form ले नमले नल दिखलाम opposite by hypotenuse आदेन तो tan a वाले form ले नल दिखल opposite by adjacent so we have the opposite now we have a diagram right angle triangle so right angle triangle this is the right angle triangle this is the hypotenuse side this is the opposite side this is the adjacent side so we know all of this so now we have the sides so this is the adjacent side we have 2x so we have the data we have 2x hypotenuse is 1 plus 6 square so now we have the opposite so now we have the two sides 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 हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ला ये बो पिथागोरस थ्योरम आपले पन ला बाय पिथागोरस थ्योरम बाय पिथागोरस थ्योरम शॉर्ट ले दिर के ना इंगे ना फुल फॉर्म ले ले दिखोंगे सो ये बो हाइपोटेनिस साइड स्क्वायर जीक्वल टू ऑपोजिट साइड स्क्वायर प्लस अजेसेंस साइड स्क्वायर नो अरुमान अमले क सो ये बो b c ना नेम करते करें आप तो इजीर को सो अपा हाइपोटेनिस अजसेंट है ना तो bc स्क्वायर सो इधर ला ac स्क्वायर का वैल्यू तेरी माना मलिको one plus x स्क्वायर the whole square नोरो आठ तो ये b स्क्वायर ये b का वैल्यू है ना तो ना मलिको तेरी आदत सो अपने ये b स्क्वायर अपडेट चुकला bc का वैल्यू ना मलिको उन्हें two x ना तेरी हो bc का वैल्यू ना मलिको two x ना तेरी हो सो two x the whole square अपडेट से ना मलिको � Okay, so now we will simplify it. First, we will simplify it. 1 plus x square is the whole square. A plus b is the whole square format. So, we will simplify it. So, now 1 square plus x square is the whole square. The whole square is the x power 4. Plus 2 into a into b. So, 1 into x square is x square. Okay. Now, we will simplify it. Now, we will simplify it. Now, minus 2 square is 4. So, we will simplify x square is x square. Okay, we will simplify it. इपो डेट इस इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ओके इपो तो नमा सिंपलीफाई पनी पाकला मा, सो अपो वन इधर अपडे बंदरो, इधर एक्स पावर फोर अपडे रखते, इंगे पतिंग ना टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर, अपो माइनस टू एक्स स्क्वायर अपडे जिन्हें मलके करेक्ट मा, ओके सो इधर डेट इस इक्वल टू ए बी स्क्वा� if we look at 1 plus x square the whole square, we will get this value here. So, we will get this value positive. We will get 2ab value positive. We will get a plus b the whole square formula. We will get 2ab negative. We will get a minus b the whole square. So, we will get this value here. 1 minus x square the whole square. So, this is here. This is the expansion. So, we will get this value. Nah, kita dapat lihat itu. Inge, nama square itu, ini side baru mungkin melukis square root a baru. Apa square root um, square um cancel aja. Ma, apa a b is equal to one minus x square a. So apa a b is equal to one minus x square. So, ini pernah kita apply pernah nama opposite ini adalah one minus x square. Adjacent, sorry, hypotenuse ini adalah melukis one plus x square. So, ini pernah nama sin y find pernah itu. Ini per tan y kita mana find pernah. So, same opposite by adjacent. Opposite ini adalah one minus x square. Adjacent ini adalah melukis two x. So, ini pernah फाइंड पने डों सावला दा इन द सम सो इन द सम उंगल को पुरुष रुकने नहीं करें इन द सम लोगों के दाच डाउट रहने चाहिए बिना गंडे पर कमेंट सेक्शन ला कमेंट पने गा फ्रेंड्स इतनी के नाला इधर अंडरस्टैंड पने के बंदे द ये प्लस बी द होल्स केयर पेर के मोड़े नमल के पमे टू ए बी बंद पॉजिटिव लगारों सो इप्पन अल्लाह अप्ले पनी डॉ ओल्ड आ। ये पर हमारा सिक्स्थ सम पोड़ ला। सिक्स्थ सम एवरी डे पोड़ रहा था डिंडर द पापों। सिक्स्थ सम में हमारे कैन केटर कांगर बन पतिये ना। शो डेट बी साइंटीडर्स इक्वल टू ए कॉस्टीडर केटर कांगर। इनके उन्हें हमारे को कुर्त्र का डेटा आने दे। सो इन्हें डेटा लेने में हमें ना फाइंड पन ला। 
இதில் பார்த்தீங்கன்னா சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ அப்போ இது வந்து நம்மளுக்கு ஆப்போசிட் இது வந்து ஹைப்போட்டனிஸ் கீழே இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ பேலன்ஸ் நம்மளுக்கு அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு வேணும் ஏன்னா காஸ்ட் டீட்டாக்கு நம்மளுக்கு அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு வேணும் ஸோ அப்போ இதுதான் டயக்ராம் அப்படின்னா ஹைப்போட்டனியஸ் என்னது ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இது வந்து ஹைப்போட்டனியஸ் சைடு ஆப்போசிட் என்னது நம்மளுக்கு ஏ அட்ஜஸ்டன்ட் வந்து நம்மளுக்கு தெரியலை ஸோ இது வந்து ஏ பி சின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பித்தாகிரஸ் தீரம் அப்ளை பண்ணலாமா பித்தாகிரஸ் தீரம் அப்ளை பண்ண என்ன வரும் ஏசி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏசி ஸ்கொயர்னு வருமா பிசி ஸ்கொயர்னு வருமா இது பி ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏசி என்னது நம்மளுக்கு ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும் ஸ்கொயரும் ரூட்டும் நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆகிடுச்சு இப்போ ஏபி ஸ்கொயர்னா என்னது ஏபி என்னது ஏ ஸ்கொயர் ஓகே பிசி நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ பிசி ஸ்கொயர் அப்படி வச்சுக்கலாம் இப்போது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த ஏ ஸ்கொயர் இன்சி எடுத்துடலாமா அப்போ மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் வருமா பி ஸ்கொயர் இப்படியே இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போது ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் கேன்சல் ஸோ பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பி சி ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ பிசியை மட்டும் வச்சுட்டு இந்த ஸ்கொயர் வந்து இன்சி எடுத்துடலாமா அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பிசி பி ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ ஸ்கொயரும் ரூட்டும் கேன்சல் அப்போ பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஓகே ஸோ இப்போ பிசியோட வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு பின்னு கிடச்சிருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம இது ரெண்டையும் ஷோ பண்ணி பார்க்கலாமா ஷோ பண்ணி பார்க்கணுன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் இப்போ b sin theta is equal to a cos theta தீட்டா ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம வேல்யூ அப்ளை பண்ணணும் ஸோ இப்போ பி சைன் டீட்டா ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஸோ பி சைன் டீட்டா பி இன்ட்டு சைன் டீட்டாவோட வேல்யூ நம்மளுக்கு கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதை எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஏபி டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணலாம் பி சைன் டீட்டா ஃபைன் பண்ணி வந்துச்சு அடுத்தது ஏ காஸ் டீட்டா ஸோ ஏ இன்ட்டு காஸ் டீட்டா ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு காஸ்ட் டீட்டாவோட வேல்யூ என்னது நம்மளுக்கு காஸ்ட் டீட்டா இதில் நம்ம ஃபைன் பண்ணலாமா இதிலேருந்து ஸோ இப்போ காஸ்ட் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன்ட் பை ஹைபர்டனியஸா அட்ஜஸ்டன்ட் என்னது நம்மளுக்கு பி பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ இதில் நம்ம இன்ட்டு பி டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ ரெண்டுத்துடைய வேல்யூ நம்மளுக்கு சேமாக வந்துருச்சு ஸோ இப்போது இங்கே என்னதான் என்ன எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் கண்டினியூஷன் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹென்ஸ் வெரிஃபைடு அப்படின்னு சொல்லி எழுதிடலாம் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம் ஸோ இந்த சம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நல்லா ஒரு தடவை நான் இன்னொரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கோம் சைன் டீட்டா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க டேட்டா ஆப்போசிட் அண்ட் ஹைப்போட்டனஸ் மட்டும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ அட்ஜஸ்டன்ட் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பித்தாகிரஸ் தீரம் அப்ளை பண்ணி அட்ஜஸ்டன்ட்டை ஃபைன் பண்ணிட்டோம் அட்ஜஸ்டன்ட்டை ஃபைன் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம காஸ்ட் டீட்டாக்கு வந்து அட்ஜஸ்டன்ட் டிவைட் பை ஹைப்போட்டனஸ் ரெண்டுத்தையும் நம்ம எழுதி காஸ்ட் டீட்டா வேலையும் ஃபைன் பண்ணிட்டோம் ஸோ லெஃப்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கின்றதுனால ஷோ பண்ணணும் ஸோ லெஃப்ட் சைடு எடுத்து நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ பி இன்ட்டு ஏ டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் ஏஸ்கர் ப்ளஸ் பி ஸ்கர் சைன் டீட்டாவோட வேல்யூ ஸோ அதை அப்ளை பண்ணிட்டோம் ஸோ பி இன்ட்டு ஏ வந்து ஏபி ஸோ ஏபி டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கர் ப்ளஸ் பி ஸ்கர் ஸோ ஏ இன்ட்டு காஸ்ட் டீட்டா நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஃபைன் பண்ணுறோம் ஸோ ஏ இன்ட்டு காஸ்ட் டீட்டாவோட வேல்யூ நம்ம ஃபைன் பண்ணதை எழுதிடும் ஸோ ஏ இன்ட்டு பி வந்து ஏபி மேல நியூமரேட்டரில் வந்து ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கர் ப்ளஸ் பி ஸ்கர் ஸோ ரெண்டு எடுத்தோட வேல்யூ நம்மளுக்கு ஈக்குவலாக கிடச்சிருச்சு ஓகேவா ஸோ இதுதான் நம்ம ஷோ பண்ணணும் ஷோ பண்ணிட்டோம் ஸோ அப்போ ஒன் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்வேஷன் எடுத்திருந்தோம் ஸோ அப்போ ஒன் ஈக்குவல் டு டூ ஹென்ஸ் வெரிஃபார்டுன்னு சொல்லி நம்ம எழுதிட்டோம் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இப்போ செவன்த் சம் எப்படி போடுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் செவன்த் சமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ சேம் அதே மாதிரி தான் த்ரீ காட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது இதுலேருந்து காட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டிவைட் பை த்ரீன்னு நம்ம எழுதிடலாமா ஏன்னா இந்த த்ரீ இன்சைட் வந்துடுது அப்போ காட் ஏவோட வேலையை டூ டிவைட் பை த்ரீ ஸோ காட் அப்படின்னா என்ன நம்மளுக்கு ஃபார்முலா காட்னா நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டன்ட் பை ஆப்போசிட் ஸோ அப்போ
எழுதலாம் ஃபோர் இன்ட்டு சைன் சைனோட வேல்யூ என்னது நம்மளுக்கு ஃபார்மில் எழுதிக்கலாமா ஆப்போசிட் பை ஹைபர்டனியூஸ் அப்போ தான் நம்மளுக்கு அப்ளை பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் த்ரீ காஸோட வேல்யூ வந்து அட்ஜஸ்டண்ட் பை ஹைபர்டனியூஸ் ஓகே ஹோல் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு ஆப்போசிட் பை ஹைபர்டனியூஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு அட்ஜஸ்டண்ட் பை ஹைபர்டனியூஸ் ஸோ எழுதிட்டோம் இப்போ அப்ளை பண்ணலாம் ஃபோர் ஆப்போசிட் பை ஹைபர்டனியூஸ் என்னது த்ரீ டிவைடட் பை ரூட் தேர்ட்டீன் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு அட்ஜஸ்டண்ட் எனது டூ டூ டிவைடட் பை ஹைபர்டனியூஸ் என்னது ரூட் தேர்ட்டீன் ஓகேவா ஸோ ப்ராக்கெட் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு ஆப்போசிட் எனது நம்மளுக்கு த்ரீ ஹைபர்டனியூஸ் வந்து ரூட் தேர்ட்டீன் அதே தான் வரும் மேலே இருக்கதே பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டுமே சைன் கிட்டே தான் இது ரெண்டுமே காஸ் தான் ஸோ ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு அதே மாதிரி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி மட்டும் ஆன்சர் வந்து கன்க்ளூட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்கிறது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் நியூமரேட்டரில் இருக்குது அதே மாதிரி ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டு நம்மளுக்கு டுவெல் டிவைடட் பை ரூட் தேர்ட்டீன் ஓகே மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை ரூட் தேர்ட்டீன் ஹோல் டிவைடட் பை சிக்ஸ் டிவைடட் பை ரூட் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை ரூட் தேர்ட்டீன் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ ரூட் தேர்ட்டின் ரூட் தேர்ட்டின் நம்மளுக்கு கீழே இருக்குது ஸோ காமனாக எல்சியம் எடுத்துக்கலாமா ஸோ அப்போது ரூட் தேர்ட்டீன் வந்துடும் அப்போ டுவெல் மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு சிக்ஸ்ன்னு கிடச்சிடும் ஓகே அதே மாதிரி கீழே ரெண்டுத்துக்கும் ரூட் தேர்ட்டீன் காமனாக இருக்குது ஸோ காமன் எல்சியம் எடுத்துட்டோம் அப்போ சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு டுவெல்னு கிடச்சிச்சு ஸோ இதில் ரூட் தேர்ட்டீன் ரூட் தேர்ட்டின் ரெண்டுத்துலையும் டிவைடில் இருக்கு அதாவது டினாமினேட்டரில் இருக்கனால கேன்சல் பண்ணிட்டோம் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ் இன்ட்டு நம்மளுக்கு சாரி சிக்ஸ் டிவைடட் பை டுவெல் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு இருக்குதா ஸோ அப்போ இதை சிக்ஸ் டேபிளில் நம்ம கேன்சல் பண்ணால் ஒன் டைம்ஸ் டூ டைம்ஸ் வருமா டுவெல் ஸோ ஒன் டிவைடட் பை டூ அதுதான் இந்த சம்முடைய ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த சம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த சம்மில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம எங்களுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண